ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆன்லைன் கோச்சிங் இந்த வீடியோவில் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வவுச்சரை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு சம்மு போட போகிறோம் இதுதான் நம்மளுடைய சம் நான் ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்ட் லெவனில் வவுச்சர்னால் என்ன எத்தனை டைப் இருக்குது அந்த வவுச்சர்ஸ் எந்தெந்த நேரத்தில் யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கான ஷார்ட்கட் என்ன எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இந்த வீடியோஸில் நம்ம அந்த வவுச்சரை யூஸ் பண்ணி எப்படி சம் போடுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுதான் நம்மளுடைய சம் இதுக்கான ட்ரையல் பேலன்ஸ் எவ்வளோ வரணும் அப்படின்னா ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது வந்துட்டு செகண்ட் மந்தில் நடந்த ட்ரான்சாக்ஷன் ஓகேவா ஃபெப்ரவரி மந்த் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் நடந்த ட்ரான்சாக்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான ஆன்சரை தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டேலி கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணணும் ஏன்னா நமக்கு இந்த ட்ரால் பேலன்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதால நான் என்ன பண்ணுறேன் புதுசாக ஒரு கம்பெனி க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் டேலியை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஈஸ்வரன் கோன்னு சொல்லிட்டு கம்பெனி வச்சுருக்கேன் நான் வந்துட்டு ஃபினான்ஷியல் இயர் ஒன் ஏப்ரல் டூ ஓகேங்களா ஆக்சுவலி இது வந்துட்டு லைசன்ஸ் வேர்ஷன் இல்லை இல்லைங்களா அதனால் எனக்கு வந்துட்டு டேட் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது இருந்தாலும் நான் டேட் வந்துட்டு ஃபினான்ஷியல் இயர் டூ தௌசண்ட் டெவ் டுவெல் லெவன் அந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலி இதில் வந்துட்டு ஒன் டூ டூ தௌசண்ட் டுவெல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்மளுடைய ஃபினான்ஷியல் இயர் ஒன் ஏப்ரல் இது ஒன் டூ டூ தௌசண்ட் டுவெல் அப்படின்னா ஒன் ஏப்ரல் ஓகேங்களா 1 ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெல்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளேயே நம்ம பீரியடுங்க இதில் ஒன் டூ டூ தௌசண்ட் டுவெல் அப்படிங்கிறது வந்துடும் இப்போ நான் இயர் வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் டுவெல் போட்டுட்டா சேவ் பண்ணிக்கிறேன் கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இந்த ரெஸ்ட் ஆஃப் ப்ளேசஸ் எல்லாம் நான் ஜஸ்ட் பிளாங்காக விட்டுட்டு வரேன் ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு ஒரு கம்பெனி வேணும் அப்படிங்கிறதால ஜஸ்ட் நான் கம்பெனி மட்டும் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை நான் ப்ராப்பராக பண்ணுறேன் அட்ரெஸ் எல்லாம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அப்பயும் நம்ம அட்ரெஸ் எல்லாம் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா நம்ம சேவ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம கம்பெனி இங்கே க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஈஸ்வரன்கோ இதில் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த என்ட்ரீஸ் எல்லாம் போட போகிறோம் நம்ம ரெண்டு மெத்தடாக போடலாம் ஒன்று வந்துட்டு ஃபுல்லாக லெஜரெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா வவுச்சரில் போயிட்டு போடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வவுச்சர் போடுறோம் இல்லைங்களா வவுச்சர்லேயே போயிட்டு இங்கே லெஜரை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஆல்ட்டு சியை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே லெஜருக்கான விண்டோ உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிடும் இதில் கூட நீங்கள் போய்ட்டு க்ரியேட் பண்ணலாம் நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த சம்மை நான் ஸ்டார்டிங்கில் லெஜரெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா வவுச்சருக்கு வந்து போடுற மாதிரி காமிக்கிறேன் இப்போ அக்கௌண்ட்ஸ் இன்ஃபோவுக்கு போகிறேன் லெஜருக்கு போகிறேன் அதில் மல்டி லெஜர் ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் என்னுடைய வீடியோஸில் லெஜர்ஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் சிங்கிள் லெஜர் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் மல்டி லெஜர்ஸ்லாம் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டாலி கோர்ஸை ஃபுல்லாக நீங்கள் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா என்னுடைய பார்ட் ஒன்னுலேருந்து இருக்கிற வீடியோஸை நீங்கள் ப பார்த்துட்டு வந்தீங்க படிச்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் டாலியை செல்ஃப் ஸ்டடீஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ சப்ஸ்கிரைபு லைக் இதெல்லாம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உடனுக்குடனே நான் போடுற சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது உடனுக்குடனே நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காமிக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நான் மல்டி லெஜரில் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஆல் ஐட்டம்ஸ் நேம் ஆஃப் லெஜர் ஒரு ஒரு லைன்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு லெஜர் வரும் யார் கொடுத்தா என்ன கொடுத்தா இல்லை யார் கொடுத்தா யார்கிட்ட கொடுத்தா அப்படிங்கிறது தான் நான் ஜஸ்ட் ஓவராலாக ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் சொல்லிடுறேன் ஈஸ்வருங்கிறவங்க கேஷ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த கேஷ் ஒன் லேக் ருபீஸில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பேங்க்கில் போடுறாங்க அடுத்தது த டென் தௌசண்டை யூஸ் பண்ணி ஃபர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் சுமன் கிட்டே ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் க்ரெடிட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம கையில் இருந்த கேஷ் வந்துட்டு இதில் லெஸ் ஆகாது ஏன்னா க்ரெடிட்டில் பண்ணியிருக்கிறதால அதே மாதிரி க்ரெடிட் சேல்ஸ் டு அமர் அமருக்கு சேல் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி இந்த அமௌண்ட்டு நம்ம கேஷில் ஆட் ஆகாது ஏன்னா இதுவும் க்ரெடிட்டில் இருக்குது அதுக்கப்புறமா ரெண்ட் பே பண்ணிருக்காங்க கமிஷன் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் லெஜர் இதில் வந்துட்டு இதில் ஈஸ்வர்
ஃபார் கேஷ் ஓகேங்களா கேஷுக்கு ஃபர்னிச்சராக பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க ஃபர்னிச்சர் ஃபிக்ஸ்டு அசட்ஸில் போட்டுக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குட்ஸ் பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் சுமன் சுமன் யார் சன்ரே கிரெடிட் ஆர் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணணும் சுமன் பேர் கொடுத்துருக்காங்க சுமன் பர்ச்சேஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் சன்ரே கிரெடிட் ஆர் இன்னொன்று கிரெடிட்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நான் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ்னே மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்தது கிரெடிட் சேல்ஸ் டு அமர் அமர் யார் அமர் சன்ரே டெட்டார் ஏன்னா சேலுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சன்ரே டெட்டார் அது இல்லாமல் கிரெடிட்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் கிரெடிட் சேல் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டேன் அடுத்து ஆஃபீஸ் ரெண்ட் பெய்டு அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆஃபீஸ் ரெண்ட்டுன்னு கொடுக்குறேன் நான் வெறும் ரெண்ட்டுன்னு கொடுக்குறேன் நீங்கள் இந்த நேம் ஆஃப் லெஜர் என்ன நேம் வேணாலும் கொடுக்கலாம் உங்களை உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிற மாதிரி கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் எந்த நேம் வேணாலும் கொடுக்கலாம் நான் ரெண்ட்டு இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் கேஷாக தான் பே பண்ணுறாங்க செக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அவங்களே சொல்லியிருப்பாங்க பெய்டு ஆஃபீஸ் ரெண்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு த லேண்ட்லாட் பை செக் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் எதுவும் மென்ஷன் பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அதை கேஷாக தான் எடுத்துக்கணும் ரிசீவ்டு கமிஷன் ஃப்ரம் த நிஷாந்த் நிஷாந்த்னு கொடுத்தாலும் ஓகே இல்லை நான் கமிஷன் கொடுத்தாலும் ஓகே நான் கமிஷனே கொடுக்குறேன் கமிஷன் இன்டெரக்ட் இன்கம் ரிசீவ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அதனால் இன்டெரக்ட் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஓகேங்களா இதில் இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஏன் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ரெண்ட் நம்ம பே பண்ணுறோம் அப்போ கையை விட்டு அமௌண்ட்டு போகுது எக்ஸ்பென்சஸில் கொடுத்துருக்காங்க இது ரிசீவ்டு கமிஷன் அப்படிங்கிறதால இன்டெரக்ட் இன்கம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டேன் நமக்கு கம்பெனி க்ரியேட் ஆனதுக்கப்புறமா லெஜரும் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு நம்ம லெஜர் கூட ஆல்டரில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கேஷ் அமௌண்ட்டு ப்ராஃபிட் வந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு ஜாயின் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ நான் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வவுச்சர் என்ட்ரிக்கு போடுறேன் ஓகேங்களா இந்த வவுச்சர் என்ட்ரிக்கு போனீங்க அப்படின்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ண லெஜர்ஸ் எல்லாமே இங்கே காமிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது காரமிக்க ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம அப்படியே நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல லெஜர் வேண்டாம் நான் தனியாக போய் க்ரியேட் பண்ணலை நான் இங்கேயே பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை டைரெக்டாக நீங்கள் வவுச்சருக்கு வந்துட்டு ஆல்ட் சியை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல வச்சுட்டு ஆல்ட் சியை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு லெஜர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் கரெக்டாக லெஜர் உங்களுக்கு இங்கே ஓப்பன் ஆகுதுங்களா அதே சிங்கிளில் ஓப்பன் ஆகும் என்ன நேம் என்ன அண்டர்ன்னு கொடுத்து சேவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பண்ணலாம் ஓகேவா நான் பிகினிங் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறதால லெஜர் உங்களுக்கு பண்ணிட்டு வரேன் அடுத்தடுத்து வர சம்மெல்லாம் நான் உங்களுக்கு இந்த மெத்தடில் காமிக்கிறேன் இப்போ ப்ராக்டிஸ் அப்படிங்கிறதால உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுக்குறோம் அதனால் நீங்கள் லெஜரை போய்ட்டு க்ரியேட் பண்ணலாம் இதுவே நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அன்னிய டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் போடணும் அப்படிங்கும் போது இந்த மெத்தட் தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா சரி இப்போ ஈஸ்வர் ஸ்டார்டட் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா டேட் வந்து ஒன் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க என்னால் டேட் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஸோ உங்களால் டேட் சேஞ்ச் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா எஃப் டூவை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த எஃப் டூ டேட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்கே டேட்டு கேட்கும் இங்கே டேட்டை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இது வந்து லைசன்ஸ் வேர்ஷன் இல்லை அப்படிங்கிறதால நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் டைரெக்டாக டேட் சேஞ்ச் பண்ணாமல் என்ட்ரிஸ் மட்டும் போடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ட்ரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்வர் ஸ்டார்டட் பிஸ்னஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கம்பெனிக்கு அமௌண்ட் வருது ஸோ ரிசிப்டில் போடணும் இது பேங்க் டீட்டெயில்ஸு அதனால் கான்ட்ராவில் போடுறோம் இதில் சொல்லியிருக்காங்க பாட் அப்படிங்கிறது அதனால் பர்ச்சேஸ் இதுவும் பர்ச்சேஸ் இது சேல்ஸ் ஓகேங்களா பெய்டு பேமெண்ட் ரிசீவ்ட் ரிசிப்ட் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸி ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ரிசிப்ட் எடுக்கலாம் ரிசிப்ட் வச்சார் ரிசிப்டில் யார் இது ஈஸ்வர் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு அவங்க கொடுத்துருக்கிறது ஒன் லேக் ருப்பி ஒன் லேக் என்டர் கேஷாக கொடுத்துருக்காங்களா செக்காக கொடுத்துருக்காங்களா செக்குன்னா மென்ஷன் பண்ணிவிடுவாங்க செக்கு இல்லை அப்படிங்கன்னா எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணலைன்னா நம்ம கேஷ்ன்னு தான் கன்சிடர் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஒரு என்ட்ரி ஆகிடுச்சு அடுத்த என்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு இருக்குது நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும் கான்ட்ராவுக்கு போகணும் கான்ட்ரா ஓப்பன் கரண்ட் அக் ஓப்பன் பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா மேலே கேஷ் வரணும் நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணுறாங்க ஓப்பன் பேங்க் அக்கௌண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா மேலே கேஷ் கீழே பேங்க்குன்னு வரணும் ஓகேங்களா இல்லை வித்ட்ரா பண்ணுறாங்கன்னா மேலே பேங்க்கு கீழே கேஷ் அப்படின்னு கொடுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்துட்டு டெபாசிட் பண்ணுறேன்
இதில் போயிட்டு நம்ம ஃபர்னிச்சர் அப்படின்னு கொடுக்குறா அப்படின்னா இங்கே வராது ஓகேங்களா அது இல்லாமல் இன்னொரு மெத்தட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இதை நம்ம பேமெண்ட்டில் கூட போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா இதை நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் ஃபர்னிச்சர் இல்லையா ஃபர்னிச்சர் இதில் கொண்டுட்டு வரணும் அப்படின்னா கூட பண்ணலாம் அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நான் சிம்பிளாக பேமெண்ட்லேயே போட்டுடுறேன் பேமெண்ட்டில் போயிட்டு ஃபர்னிச்சர் எவ்வளோக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் ஃபர்னிச்சர் எவ்வளோக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் நம்ம டென் தௌசண்ட் ஓகேவா நம்ம கையில் எவ்வளோ காசு இருந்துச்சு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருந்துச்சு இதில் டென் தௌசண்ட் கேஷ் கொடுத்துட்டு பண்ணிடுறதால இமீடியட்டாக நமக்கு என்ன ஆகிடுச்சு ஃபர்னிச்சரில் டென் தௌசண்ட் கீழே கேஷில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் காமிக்குது பாருங்கள் இமீடியட்டாக நமக்கு லெஸ் ஆகிடுச்சு அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க குட்ஸ் பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் சுமன் க்ரெடிட்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நான் சுமன்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறேன் பர்ச்சேஸுக்கு போங்க சுமன் கண்ட்ரோல் வியை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா எங்கிட்ட வந்துட்டு ஐட்டம்ஸு குவான்டிட்டிலாம் இல்லை அதனால் கண்ட்ரோல் வியை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டேன் ஐட்டம் வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஓகேங்களா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் அந்த ஷார்ட் கட் கண்ட்ரோல் வி ஓகேங்களா இதில் பர்ச்சேஸில் யார் அது சுமன் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு எவ்வளோ அமௌண்ட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபைவ் ஓகேங்களா என்டர் கொடுத்துட்டு இது பில் நம்பர்லாம் கேட்குது நம்ம பில் நம்பர் இருந்துச்சுன்னா என்ட்ரி போடலாம் இல்லைன்னா ஒன் டூ த்ரீனு ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் அதுவே கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த வவுச்சர் இந்த பில் நம்பர்லாம் எப்படி கொடுக்குறதுங்கிறத நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ இது க்ரெடிட் பர்ச்சேஸ்ன்னு கொடுக்குறதால என்னுடைய கேஷில் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருந்துச்சு பாருங்கள் அது வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது ஏன்னா நான் இன்னும் அவங்களுக்கு காசு கொடுக்கல அதனால் என் கேஷ் அமௌண்ட் வந்துட்டு என்ன ஆகாது ரெடியூஸ் ஆகாது இப்போ பர்ச்சேஸ் ஆகிடுச்சு இல்லைங்களா அடுத்தது சேல் சேல் யார் சும்மா அமர் சேல் வந்துட்டு அமர் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இதை கண்ட்ரோல் வியை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அமர் அமர் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு சொல்லியிருந்தாங்க ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதுவும் க்ரெடிட் தான் அமர் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதுவும் க்ரெடிட் தான் ஓகேங்களா இதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது க்ரெடிட்டுங்கிறதால இமீடியட்டாக நம்ம அம் அமௌண்ட் கேஷ் வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இது சேல் பண்ணியிருக்காங்கிறதால இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நமக்கு ஆட் ஆக போகிறதில்லை ஏன்னா நம்ம க்ரெடிட்டில் சேல் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் அவங்க நமக்கு காசு கொடுக்கலை ஓகேங்களா க்ரெடிட் சேல்ஸ்ன்னு கொடுத்துக்கோங்க இன்னும் வர வேண்டியது ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது அப்படின்னு காமிக்குதுங்க சேவ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஃபீஸ் ரெண்ட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேமெண்ட்டில் போடுங்க ரெண்ட்டுன்னு கொடுங்க எவ்வளோ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேஷாக செக்கா கேஷ் சேவ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது ரிசீவ்டு கமிஷன் ரிசீவ்டு கமிஷன் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ ரிசிப்டில் போடுற கமிஷன் எவ்வளோ தௌசண்ட் ருபீஸ் பை கேஷ் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த அமௌண்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏன் வருது அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நமக்கு லெஸ் பண்ணிவிட்டு மீதி அமௌண்ட்டை காமிக்குது ஓகேங்களா அக்செப்ட் பண்ணிவிடுங்க சரி இப்போ எல்லா என்ட்ரீஸும் முடிஞ்சிடுச்சு நம்ம முதல்ல ஒரு தடவை போயிட்டு ட்ரையல் பேலன்ஸ் செக் பண்ணிக்கலாம் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வந்தேன் எஸ்கேப் கொடுத்தோன்னே கேட் வே ஆஃப் டேலி வந்துச்சுங்களா இதில் போயிட்டு என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா டிஸ்பிளேயில் போயிட்டு ட்ரையல் பேலன்ஸ் வச்சு என்ட்ரு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது தான் நமக்கு வர வேண்டிய அமௌண்ட் கரெக்டாக வந்துருச்சு சரி பை மிஸ்டேக் நீங்கள் ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்கீங்க இங்கே ட்ரையல் பேலன்ஸ் சரியாக வரலை நான் அதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்கேப்பை கொடுத்துட்டு வெளியில் வாங்க அக்கௌண்டிங் ஓச்சர்ஸ்க்கு போங்க பேஜப் கொடுங்க பேஜப் கொடுத்துட்டு எதில் நீங்கள் சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதில் போயிட்டு நீங்கள் சேஞ்சஸ் பண்ணலாம் பேஜ் டவுன் கொடுத்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிறது பேஜ் அப் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மேலே இருக்கிறது வரும் அது மட்டும் இல்லை நம்ம என்ட்ரி போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த என்ட்ரிஸ் எல்லாமே ஒரே இடத்துல பார்க்கணும் அப்படின்னா டிஸ்பிளேயில் போயிட்டு டே புக் அப்படின்னு பாருங்கள் டே புக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மந்த்தில் என்னென்ன என்ட்ரி போட்டிருந்தோமோ அந்த என்ட்ரி எல்லாமே உங்களுக்கு இங்கே காமிக்குது ஓகேங்களா இதில் எத்தனை என்ட்ரிஸ் போட்டிருக்கோம் செவன் என்ட்ரிஸ் போட்டிருக்கோம் செவன் லைன் இருந்துச்சு இல்லைங்களா இந்த செவன் லைனுக்கு செவன் என்ட்ரிஸ் நம்ம போட்டிருக்குறோம் ஓகேங்களா தேங்க்யூ